Hey guys, and welcome sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang dito, and gusto mo notify kung may bago pa ang tutorial video, click nyo lang yung subscribe button, yung red button sa baba, and yung notification bell para lagi kang updated kapag nag-release na ako ng mga bagong tutorial video. Ngayon, ito yung logic part 2, kung saan ituturo ko sa inyo yung mga valid patterns para malaman nyo kung valid or invalid yung binigay sa inyo or yung given sa exam. O, padalasan, ginagamit sa civil service is nasa categorical syllogism. And, dapat nyo din pong malaman bago natin aralin yung logic na sa logic, hindi nyo pwedeng i-apply sa totoo nyong buhay. Kasi, ang pinagbabasiyan po dito ay patterns. Kunyari, sinabi ng um, all men or all men are trees. O, puno ba tayo yung mga tao? Hindi, di ba? Hindi ibig sabihin nun na false na agad yun dahil hindi lang totoo sa tunay na buhay. Sa logic, wala siyang pake kung totoo sa tunay na buhay. Ang tinitingnan po dun ay patterns. Saan nga ba ito nagagamit? Kagaya ng mga lawyers, kunyari, meron, oh, bago ko explain ko muna para mas magat sa kasi. Kagaya mga lawyers, alam nila na yung isa, kapag may dalawa, um, um, pawisan pa ako. Okay. So, kagaya ng mga lawyers, for example, may dalawang, may dalawa dun na uh, maglalaban kasi diba, may kaso nga yung isa. Then, lahat sila, ay silang dalawa may isang lawyer. Siyempre, alam na natin na isa talaga sa kanila ay may sala. Hindi naman sila maglalaban doon or magde-defend yung sarili nila kung para silang walang sala. Siyempre, isa doon ay may kaso. Tama. Pero, ang ginagawa ng mga lawyer is yung isang lawyer, kahit alam mo yung may kaso, yung hawak niya, sinusubukan niya pa rin i-defend. Paano nalaman kung tama yung pinagsasabi nila? Tinitingnan po doon is yung pattern kung paano sila nagsasabi. Kasi pwede naman nilang dayain yun. So, para malaman ng um, uh, ng usga, ng nagusga doon, kung tama yung sinasabi nila, tinitingnan nila yung patterns ng sinasabi ng lawyer and nung uh, mismong uh, tao na tinutulungan ng lawyer, tinitingnan nila kung paano yung construction ng mga sinasabi niya. So, ganun po. Uh, sa logic, huwag i-apply sa tunay na buhay. Yung hindi ibig sabihin nga ulit na, kunyari, all men are cats. Hindi mo agad sabihin na false kasi hindi, ka, hindi tayo cats. Hindi ganun. So, okay? Punta tayo dito sa mga patterns. Okay? Ang tatandaan nyo mo ng patterns, A, E, I, O. What is A? A is affirmative universal proposition. E is negative universal proposition. I is affirmative particular proposition. Proposition din yan. And O is negative particular proposition. So, tandaan nyo po muna tong A, E, I, O. Kasi gagamitin natin yan mamaya para mas maintindihan nyo. Okay? Ngayon, may bigay ko ng example niyan. Okay, so kung uh, halimbawa ay na, kinabisado nyo na nga yung binigay ko kanina ng AIO, tandaan nyo, may ko kung paano siya ginagamit. So A, ang A kanina, ang tawag natin sa kanya is affirmative universal. When we say affirmative, ito ay positive and universal, syempre pang kalahatan. Ang may kita mong term dyan na ginagamit na common yung may kita sa exam is yung word na all. For example, all men are rational animals Okay? Yan ang halimbawa ng A. E, ano yung E? Ang E natin kanina is negative naman pero universal. So, ang halimbawa niyan is all men are not rational animals. Okay? Are not. Tandaan nyo ha. Tatandaan nyo doon pattern na AEIO kasi yan yung tuturo ko sa inyong pattern mamaya kung paano nyo malaman kung valid o hindi. Ulit, yung AEI, affirmative na universal. Positive siya na universal, ibig sabihin walang not. Yung E is negative na universal, ibig sabihin may all siya, then meron ding not. Okay? Yung I naman is affirmative pero particular. So, ang gamit niyan is some So, some men are rational animals. Okay, then O is, um, yung O naman is negative particular. So, some men are not, are not naman. Not, parang katulad lang din dito sa taas, isang positive na universal Isang positive na, ay no, isang negative na universal. Dito naman, I tsaka O, puro particular yung isa positive, yung isa negative. So, some men are not 
rational animals. Okay. So, sorry yung pahinan sulat ko. Ayan ha. Tandaan nyo yan. Okay. Then, proceed tayo dun sa Ayan. Proceed tayo dun sa next part. Okay. Ito ha. Binibigay ko muna yung mga kailangan nyo munang alam bago ako magbigay ng example ha. Baka nakakapit kayo kasi kapag binigay ko agad sa inyo yung example, di nyo magigets kapag di nyo alam tong initial na knowledge na to. Kaya kailangan alam nyo. Okay, kilalanin naman natin yung titawag nating mga terms. We have the middle term. We have the major term. Term. And meron din tayong minor term. So, pakitandaan po yan. We have middle term, major term, and minor term. Ano yung middle term? Ire-represent natin siya as letter M na malaki. Yung major term, ang ilalagay natin ay P. Ang symbol niya ay P. And yung minor term, ang symbol niya ay S. Tandaan nyo yan ha. Ang middle term po ay words or group of words na nagko-connect sa major and minor na premises. Mamaya may kita nyo yan kung paano gagamitin. Ipapakita ko sa inyo. Basta tandaan nyo lang na ang middle term ay nagko-connect. Connects. Major and minor. And minor. Kinoconnect niya yung major and minor term. Yung middle term yun ha. Ang major term naman is predicate ng conclusion. Predicate of conclusion. Okay? Predicate po ng conclusion. Ano po yung minor term? Ang minor term naman ay subject of conclusion subject of conclusion okay yung isa sa kanila yung major term meron sa isa sa mga di ba sa typical na given meron tatlong binibigay bago mag conclusion di ba so mamaya may magbibigay ako ng example kung paano niya tinyan maintindihan okay proceed tayo dun sa example okay. So, ayan na guys. Ito yung gagamitin nating example para maintindihan nyo itong middle, minor, and major. Okay. Example, consider natin itong example na to Sa typical na syllogism, meron tatlong given. Yung isa doon ay conclusion. Yung dalawa ay premises. So, all soldiers are brave, but Bonifacio is a soldier. Therefore, Bonifacio is brave. So, paano natin madedetermine yung major, minor, and middle? Okay. Punta tayo sa simula. All soldiers are brave. Okay. Ano ang major premise? Siya ay predicate ng conclusion. Tingnan natin yung conclusion. Itong nasa baba guys, ang tawag dyan ay conclusion. Yung, yan, yung magkoconclude dun sa dalawang binigay. Okay, conclusion yan. Dito, alin ang predicate dito? Bonifacio ba o yung brave? Ang predicate is yung nagde-describe dun sa ating subject. Okay? So, brave yung ating predicate. Okay, so ang brave pala ang ating major term. So dito sa taas, itong brave na to ay major term. Okay, proceed tayo sa baba. Ano yung minor term? Minor term natin, subject ng conclusion. Ano ba yung subject ng conclusion? Ang subject na ay si Bonifacio. Ibig sabihin, dito sa second, yung Bonifacio din natin is yung ating minor term. Okay. Then, sa pangatlo, alin yung middle term? Kinoconnect nyo daw yung major and minor term. Bibilugan natin yun, ha? Alin ba ang nagkoconnect sa kanila? Okay, ang nagkoconnect sa kanila sa dalawang premise na to is yung word na soldiers. O, bibilugan ko, ha? Okay? Yung soldier, soldiers. Okay? Yung soldier na word, okay, sorry. Soldier lang to. Okay? Yung soldier na word, yung ating middle term. Kasi kinoconnect niya yung dalawa. Para sa dalawang premises mo, ito ang tawag po dito premises. So, first premise, second premise, tas conclusion. Meron silang parehas na word na soldier. At yun yung nagkoconnect sa kanila ang dalawa. So, yun ang tinatawag nating middle term. Nag-occur sa dalawang premises yun. Okay, ulit. Yung brave ang ating major term dahil siya ay predicate ng conclusion. Dito sa conclusion, ang brave ang ating predicate. So, dito sa una, yung brave na sinuntukoy niya dito ay ating major term. 
minor term natin is subject daw ng conclusion. Ang subject ay si Bonifacio. Ibig sabihin, the second term, we have Bonifacio. Okay? Tandaan natin yan, ha? Okay, magpo-proceed na tayo sa mga examples. Okay. Para di kayo malito, ilalagay ko dito, ha? Yung pattern muna. Dito, ang pattern is, ang nauna ay middle term. So, M. M yung middle term. And brave. Yung brave ay major term. So, P. MP ang pattern sa unang premise natin. Sa pangalawa, Bonifacio is a soldier. Ano yung Bonifacio? Siya ay minor term. So, siya ay S. At ang middle term ay soldier. Same dito. So, M naman. Tingnan natin yung pattern ng conclusion. Bonifacio is brave. Ano ang Bonifacio is brave? Yung Bonifacio is the minor. So, S. And brave is the major. So, P. So, ang pattern nito is MPSMSP. Okay? So, nandito na tayo sa example. Magbibigay ako ng mga valid forms. Ang mga valid forms ay may formang, uh, una, i-consider natin ang valid form MP, SM, SP. SP. Okay? Ito yung first premise, second premise, and conclusion. Kapag na ganyan yung nakita nyo yung format, Ibig sabihin, valid yung, uh, valid yung binigay sa inyo. Or kung gagamitin natin yung kanina, yung inaral nating moods, yung AEIO, ang moods na i-consider natin ay, ang mga valid moods, valid moods, okay, valid moods, sorry, magalaw. So, ayan, ang mga valid moods po ay, AA, AI, EA, then EI. Okay? Ngayon, susubukan natin aralin yan. Sa next video, ituturo ko sa inyo yung iba pang form. Ito muna ay sa figure 1. May rami ito hanggang figure 4 to. So, sa so figure 1, ito yung mga valid modes. Okay? So, consider muna natin itong unang binigay kong valid form. May iba pang valid forms, ah. Okay? Valid forms na MP. SMSP. Halimbawa, okay, so, consider natin itong example na to. All philosophers are critical. Some teachers of logic are philosophers. Therefore, some teachers of, logics, of logic are critical. Valid ba to or invalid? So, para malaman natin, sabi ko, di ba, ang gagawin nyo, tandaan nyo yung mga valid form na ibibigay ko kasi kapag nakita nyo yung ganung form na ibig sabihin, valid yon or true, Or hindi, valid. Valid siya na example. Okay? Kasi sa exam natin, nakalagay dun, valid ba, invalid, or walang idea kung valid or invalid. Diba ganyan mas nasa choices? So, ayun. So, i-consider natin to Tingnan natin anong form niya. Consider muna natin yung forms. Okay? Dito tayo. All philosophers are critical. Alin muna dito ang uh, major, minor, and middle. Okay? Tingin tayo agad dito sa ating... Um, conclusion. Sabi, teachers, ang teachers ay subject. So, ibig sabihin, ito ay minor premise. Tama? So, dito, ito ay minor premise. Okay? Teachers of logic, uh, teachers na lang. Or critical. So, ayan ay ayan. critical ang ating um, major premise or predicate ng ating conclusion. So, dito, itong critical na to ay ating major premise. Tama? Okay, then, tingnan natin. Bilugan natin yung middle term. Ano yung nagko-connect sa dalawa? Yung word na philosophers. So, itong philosophers na to ay ating middle term. Okay? So, anong format na itong una? Okay? Lagay natin yung forms. Okay? So, dahil di kasha sa taas, Lalagay ko na lang yung form sa baba. Okay, ang philosophers, ano yung philosophers natin? Yung ating middle term. So, ang unang premise natin, ang form niya ay MP. Tama? So, okay, second premise, some teachers of logic are philosophers. Ang teachers ay uh, minor premise or subject. Okay, so, meron tayong S. Then, ang philosophers ay ating middle term, so SM. Next, punta tayo sa conclusion. Teachers are um, subject or sila ay minor premise and predicate natin yung critical. So, 
ang form niyang kanyang conclusion ay SP. Okay? Ibig sabihin, itong example na to ay valid. Dahil itong valid form niya, ang halimbawa ng valid form ay MPSM equals ay, oh, uh, ang conclusion ay SP. Tignan natin yung moods. Kung valid din siya sa mood. Okay? Ang moods niya ay, all philosophers are critical. Ito ay universal na. Universal na ano? Universal na positive kasi walang not, ba? Diba? So, A to. Some teachers of logic are philosophers. Some, ang ginamit, ibig sabihin ito ay ano? Ito ay particular na affirmative. Affirmative particular. So, ito ay I. So, ang form niya ay AI. Valid ba ang AI form? Opo, valid ang AI form. Ibig sabihin ito, itong example na to ay valid. So, Kaya tandaan nyo, kahit alin lang dyan sa kabisaduhin ninyo, sa valid moods or valid forms, basta kabisado nyo yung mga valid forms, alam nyo na kung valid or invalid yung isa. Okay, figure 1 pa lang. Tapos may mga iba pang example ng valid forms na pwede nyo kabisaduhin. Tuturo ko sa next video. Okay, so ulitin ko lang. Itong form na to ay para lang sa figure 1. Sa sinasabi ko, meron po kasing apat na figure na dapat tayong kabisaduhin sa logic. So, Dito, para sa lesson na to, figure 1 lang muna na valid forms yung tinuro ko kasi medyo mahaba pag tinuro ko yung apat. Ang tatanda nyo lang is yung valid moods, AA form, AI moods, or AI, AA, AA moods, AI moods, EA, and EI. Okay? Para malaman nyo kung valid, titingnan nyo kung sumusunod sa ganitong moods. Kahit alin dito. Okay? Kung sumusunod dyan, valid siya for figure 1. Malaman nyo kung figure 1 kapag ganito yung forma. Middle muna, middle, major, uh, minor, middle, tapos minor, major. Okay? So, ayun. Magbibigay ako ng assignment dun sa group na, Facebook group natin. Sa mga hindi pa nakaka-join, mag-join na po kayo dun sa Facebook group natin. Free Civil Ser uh, Codel University, Free Civil Service um, Examination Reviewer Group. Pakihana po yun kasi magbibigay ako doon ng assignment na sasagutan nyo kung valid or invalid yung form. Okay, so ayun lang po muna para dito. Basta tandaan, kabisaduin lang tong form. Isa lang binigay kong example dito kasi yung magbibigay nga ako ng assignment doon sa group namin. Facebook group. Jumoy na po kayo doon para makasama kayo sa sagutan itong logic. Okay, yun lang and maraming salamat. Good luck sa inyong exam.